Hello guys, Science Share the Academy of Science presenting before you focus area the discussions. We are going to start with the first exam preparations. We are going to discuss one of the most important things. I am going to discuss the same dialogue in all chapters. One of the most important things. All chapters are equally important. That is what I am going to discuss. We are going to discuss the anatomy of flowering plants. Okay, we are going to discuss the anatomy of flowering plants. Anatomy. Anatomy is nothing but internal structure of different plant parts. Okay. That is different plant parts. Leaves, stem, internal structure is anatomy. Internal structure is anatomy. We have body anatomy. We have body organs. Anatomy. That's all. Okay. Anatomy is nothing but internal structure is anatomy. So, इधर लर्न देंगे आपको फोकस देने लो फर्स्ट टू एरेंडर टॉपिक इस मेरिस्टमैटिक टिश्यू मेरिस्टमैटिक टिश्यू सो एंड द आने मेरिस्टम अदा आने देंगे आदि आ रहे हैं इधर मेरिस्टम इज नथिंग बट ये पर ये ना बाइंगर तीन आइटल ला सेल वॉल ला बाइंगर रैपिडली डिवाइडिंग आइटल न्यूक्लियसम साइटोप्लास अधे पॉल तन्ने तीन आइटला सेल मेम्ब्रेन उम अधे पॉल तन्ने सेल वॉल और कल्ला रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ने आरण नमलें द बारे आ मेरिस्टमैटिक सेल्स दे आर हaving द पावर ऑफ डिविशन दे आर हaving द पावर ऑफ डिविशन सो सेल्स आर तीन वॉल्ड हaving अबंडन साइटोप्लाज्म एंड दे विल बी हaving द पावर ऑफ सेल डिविशन अधे पॉल तन्ने इंगना उरीबाड सेल्स इंडेंगल इंगना उरीबाड सेल्स इंडेंगल अवेरे तमिले इंटरसेल्युलर स्पेस कोरोवायर क्यों अदा इधर सेल्लेगल केडे लल्ला स्पेस वाला रे कोरोवायर क्यों सो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर नथिंग बट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ना पराये ना पेरा ना मेरिस्टमैटिक सेल्स ओके अवेरे डा वॉल्स तीन ना आयर क्यों न्यूक्लियस साइटोप्ला� स्टेम एपेक्सम, रूट एपेक्सम, वैसे तो लल्ला मेरिस्टो आने का आने चाहिए किन्हें, अदा इधर एक्टिवली डिवाइडिंग आइटला मेरिस्टो आने का आने चाहिए किन्हें, नमक नोक का, इंदा आने मेरिस्टम नुवारे इंदा, ओके, सो नमले मेरिस्टे तो ने क्लासिफाई चुए आने गिल, एक्चुअली मेरिस्टे तो ने नमक one is apical meristem, the other one is lateral meristem and intercalary meristem. Apical, lateral and intercalary meristem. Intercalary meristem. There are three types of meristem. Apical is the name of apical. Apex is the name of meristem. Apical meristem. Okay. Occur at apices. Okay. अबे ये प्राइमरी टिश्यूज़ आइटम आरो प्राइमरी टिश्यूज़ ना अरेल आधे मंडागने टिश्यूज़ ओके आधे मंडागने टिश्यूज़ दोस्त आप कॉल्ड इस प्राइमरी टिश्यूज़ अबे ये प्राइमरी टिश्यूज़ आइटम आरो इंगना स्टेम मिंडा इट्टा तुम रूट इंडा इट्टा तुम ओके गाना में तुम स्टेम मिंडा टिप्� Stem in that to the garden there and I'm going to shoot apical meristem in them root in that to the garden there and I'm going to root apical meristem number and I do root in the length to go down and stem in the length to go down and I do shoot in the length to go down because a hike in the meristem to honor in the epical meristem number and they cause increase in length they cause increase in length are they pull it and I didn't know the epical meristem to the court to sell singing a left behind out I don't know court to sell singing a deal or to get a पूर्ण ना दायित्व का नाम बेटो, ओके, अदा इधर ये एपिकल मेरिस्टर तो ना कॉर्चे सेल्स, इवाडन ने लल्ला कॉर्चे सेल्स एंडी, दे विल लेफ्ट बिहाइंड टू सर्टेन अदर प्लेस, एंड अवडे अदर एंड फॉर्मियम, अवडे इट विल बी फॉर्मिंग अ बड, उरी लैटरल बड, दैट इस कॉल्ड अस एक्सिलरी बड नो लेके, 
അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആക്സിലറി ബൺ അതായത് എപ്പിക്കൽ മെരിസത്തിലെ കുറച്ച് സെൽസ് ദ വിൽ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ദ വിൽ ഫോം ആക്സിലറി ബഡ്സ് ഈ ആക്സിലറി ബഡ്സ് ആണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആവുന്ന എപ്പിക്കൽ മെരിസത്തിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ആകുന്ന സെൽസ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെരിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പാരലലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സെൽസ് ദോസ് ആർ കോൾഡ് എസ് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റത്തിലുള്ള സെൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദ വിൽ ബി പാരലി അറേഞ്ച്ഡ് അലോങ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ആ പ്ലാന്റിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പാരലൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് എന്ത് ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ദ വിൽ ബി ഡിഫറെൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് അത് പിന്നീട് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ അവരുടെ വിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റർ ഇൻ ദർ ലൈഫ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും അവർ ലെങ്ത് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റർ ഇൻ ദ പ്ലാന്റ് ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്ന ടിഷ്യൂനെയാണ് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാം അത് അവരുടെ എന്തിന് കൂ സഹായിക്കും വിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദ കോസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഓർഗൻ ആ പ്ലാന്റ് ഓർഗന്റെ വിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാ ഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ആൻഡ് കോർ ക്യാമ്പിയം എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ആൻഡ് കോർ ക്യാമ്പിയം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയും കോർ ക്യാമ്പിയും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രോ ആണ് അത് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുക സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ലാറ്ററൽ മെരിസ്റ്റംസ് ആണ് ഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ആസ് വെൽ എസ് കോർ ക്യാമ്പിയം ഇനി എന്താണ് ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റംസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പശു ഒക്കെ പുല്ല് തിന്നുമല്ലോ പുഷ് പശു പുല്ല് തിന്നുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ഓക്കെ അവിടെ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കുറച്ച് മെച്യൂർ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെയും കുറച്ച് മെച്യൂർ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മെച്യൂർ ടിഷ്യൂസിന് ഇടയിൽ കാണുന്ന സെർട്ടൺ മെരിസ്റ്റം ഇവിടെ കാണുന്ന കുറച്ച് സെൽസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെച്യൂർ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മെച്യൂർ ടിഷ്യൂസിന് ഇടയിൽ കാണുന്ന ചില സെൽസ് ആണ് എന്ത് ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ബിറ്റ്വീൻ ടു മെച്യൂർ മെരിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിന് ഇടയിൽ കാണുന്ന മെരിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം അതായത് പശു പുല്ല് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ആ പോയ പാർട്ടിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ഓക്കെ വൺസ് ഈ പുല്ല് തിന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ഏരിയ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആര് ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം ഓക്കെ ദ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഫോം പ്രൈമറി ടിഷ്യൂസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതും ലെങ്ത് കൂട്ടാനാണ് സഹായിക്കുക പ്രൈമറി ടിഷ്യൂസ് എപ്പോഴും ലെങ്ത് കൂട്ടാനായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ദ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ബേസസ് ഓഫ് ഇന്റർ നോട്ട്സ് ഇന്റർ നോട്ട്സിന്റെ ബേസിൽ ഇന്റർ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് നോഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ നോട്ട് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഫ്രം വേർ എ ലീഫ് അറൈസസ് ഓക്കെ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഒരു ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇന്റർ നോഡ് എന്ന് പറയാം ആ ഇന്റർ നോഡിന്റെ ബേസിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ചില ലീഫ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാസസിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ലീഫ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാസില് മോണോ കോട്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇന്റർ കാലറി മെരിസ്റ്റം കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഗ്രേസിംഗ്
നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം തൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രൈമറി മെരിസത്തിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു സെക്കൻഡറി മെരിസം സെക്കൻഡറി മെരിസം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് അതായത് ഒരു പ്ലാൻ ലൈഫിന്റെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ആളാണ് ആര് സെക്കൻഡറി മെരിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഇന്ന പ്ലാൻ ലൈഫ് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സെക്കൻഡറി മെരിസം സെക്കൻഡറി മെരിസം ഓക്കെ ഫ്രം പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് അതായത് ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് വഴി എന്താ ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കുറച്ച് സെൽസ് കുറച്ച് സെൽസ് മെച്ചുവർ ചെയ്തിട്ട് അവർ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക ആ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് മെച്ചുവർ ചെയ്ത് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസിന് എന്തില്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല പ്രൈമറി ടിഷ്യൂസിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മെച്ചുവർ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഗെയിൻ ദേ വിൽ ഡി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ റീഗെയിൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡിവൈഡ് അവർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അവർ റീഗെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് ഡി ഡിഫറൻസിയേഷൻ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടിഷ്യൂസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ദേ വിൽ റീഗെയിൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഫോമിംഗ് സെക്കൻഡറി മെരിസം അങ്ങനെയുള്ള സെക്കൻഡറി മെരിസത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോർ ക്യാമ്പിയും ഇന്റർ ഫാസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയും വിച്ച് ആർ ദേ കോർ ക്യാമ്പിയം ആൻഡ് ഇന്റർ fascicular campium cor campium and interfascicular campium you can see this vascular campium here okay so endokki ayirunnu nammude meristematic tissues il nammal parnathu onnu was nammude meristematic tissues la apical meristem parnu lateral meristem parnu intercalary meristem parnu apical meristem intercalary meristem and lateral meristem i think this concept is clear for you okay അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡറി മെരിസം ആയിരുന്നു സെക്കൻഡറി മെരിസം പ്രൈമറി മെരിസം ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി മെരിസം പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഐ തിങ്ക് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു സോ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് ദി അതർ ടോപ്പിക്സ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻ അനദർ ക്